Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 132 Chu Ong 1311 Ai nói là ba đánh một, một. Yêu cầu cho việc này chính là đại náo tiên cung một trận để nàng thừa cơ có thể thoát đi. Phương sư tổ bất quá chỉ là độ kiếp trung kỳ, không địch lại hàng yêu thần quân tu vi độ kiếp hậu kỳ, thần quân múa đại kích. Giống như lại về tới thời đại chiến vô bất thắng, thần kích rơi xuống, lực đạo đủ để nện ngọc long thành hai đoạn. Phương sư tổ vội vàng thi triển pháp thuật ngăn cản một kích này, nhưng trong lúc vội vã thi triển pháp thuật há có thể gánh vác được thần kích đã tụ lực. Nhưng bỗng nhiên, đáy lòng hàng yêu thần quân trở nên buồn phiền, chuyện cũ hiện ra trong đầu, bi thương không kiềm chế được, toàn thân không làm gì, thần kích ầm một tiếng trực tiếp rơi trên mặt đất, che mặt khóc giống. Vì cái gì trừ ma tiểu tử kia lên chức, ta còn ở tại chỗ, cũng bởi vì hắn hối lộ cấp trên, còn có sơn hà quân. Ta thật vất vả quyết định hối lộ hắn, hắn cam đoan để ta tham quan, đầu mối tốt như vậy thế mà chết đi. Không đúng, người nào đang làm trò quỷ, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn lơ lửng giữa không trung, khinh thường nhìn hàng yêu thần quân. Đến tiên cung của ta, muốn giết tiểu dạ, còn có mặt mũi hỏi ta là ai, những lão già các ngươi không biết xấu hổ như vậy à. Hàng yêu thần quân cùng trừ ma thần quân nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia, sợ hãi ở trong lòng không thể ngăn chặn mà lan tràn. Khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đến thiên linh, thân thể run rẩy, lắc như như con lật đật, sinh không nổi niệm phản kháng. Bóng người nhỏ nhắn xinh xắn là ai, vì cái gì cảm giác trong cơ thể nàng ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô cùng vô tận. Chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể nghiền nát bọn hắn trăm ngàn lần, tựa như đối mặt với đế quân. Truy nguyệt tiền bối rốt cục đã giải quyết được vấn đề của đạo quả hình thức ban đầu rồi sao? Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không cần trốn trốn tránh tránh như chuột chạy qua đường như vừa rồi. Kinh hồng sư tỷ khôi phục dáng vẻ lúc đầu, thẹn thùng vội vàng rút tay ra từ trong tay Lục Dương. Hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi, gương mặt không khỏi nóng lên, không dám dùng mắt nhìn thẳng Lục Dương sư đệ. Vì di chuyển lực chú ý, nàng vụng trộm thông báo chuyện đang phát sinh hiện tại cho tồn tại ở bên trong nhẫn cổ đen nhánh. Bên trong nhẫn cổ đen nhánh vang lên giọng nói đầy cổ lão, sớm biết thất tình đạo quả có cách dùng như thế này, ta đã kết thất tình đạo quả. Bất hủ tiên tử nhíu mày, nha đầu gọi kinh hồng này vì cái gì nói chuyện với chiếc nhẫn, trong giới chỉ có ai không? Tiên tử, sao rồi? Không có gì. Chính là tiểu nha đầu gọi kinh hồng này vừa rồi nói chuyện với chiếc nhẫn của nàng, có khả năng là trong giới chỉ có người. Lục Dương hơi động lòng, lập tức sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên với kinh hồng sư tỷ. Trong giới chỉ của kinh hồng sư tỷ chắc hẳn cũng có đại tu sĩ rất có lai lịch, không nói lời nào còn tốt, vừa nói thì phong cách trang bức đã rơi xuống. Ngày bình thường lại nhảy không ngừng, lúc tu luyện thì chỗ ích lợi gì cũng không có, toàn bộ nhờ vào chính mình. Tiên tử Truy nguyệt tiền bối đang dùng thất tình đạo quả hình thức ban đầu mới khiến cho hai thần quân trở nên sợ hãi như thế à? Ánh mắt không tệ lắm, có ba phần trình độ của bản tiên. Bất hủ tiên tử rất cảm thấy vui mừng, không uổng công nàng ngày thường dốc lòng dạy bảo Lục Dương mới khiến cho Lục Dương có ánh mắt hôm nay. Bạch Nhật Nha đầu này đầu óc vẫn rất linh quang, ra chỉ cảm giác sợ trong thất tình cho hai người. Chắc hẳn trong hai thần quân gì đó... Hình tượng của Bạch Nhật đã ngang bằng với người làm cho bọn hắn sợ hãi nhất. Làm sao thời thượng cổ lại không có bán tiên nắm giữ phương pháp dùng thất tình đạo quả hình thức ban đầu kiểu này? Tiên tử ngươi biết hai người bọn họ muốn bạch dạ để làm gì hay không? Ngô, cây nguyệt quế chết đi chỉ có công hiệu cường hóa linh hồn, xem chừng là có ai cần cường hóa linh hồn. Ta đoán địa vị của hai người bọn hắn tại đại càn vương triều là rất cao, chắc là để cho tiên nhân của đại càn vương triều dùng. Tiểu nha đầu này là ai? Thất tình đạo quả hình thức ban đầu không còn mất khống chế, các đệ tử tiên cung không còn đuổi theo lục dương, ngược lại chú ý tới động tĩnh ở trước cửa tiên cung. Các nàng thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của truy nguyệt chân nhân, còn tưởng rằng cũng là tỷ muội nào còn trúng độc. Bất quá các nàng rất nhanh bài trừ loại khả năng này, nhìn qua đã thấy tiểu nha đầu còn mạnh hơn cả sư tổ, khẳng định là một vị đại nhân vật nào đó. Ngươi là người phương nào? Hai vị thần quân lắc như con lật đật, sợ hãi khổng lồ để bọn hắn không cách nào nghĩ đến chuyện nào khác. 
Các ngươi không xứng biết, truy nguyệt chân nhân há có thể thừa nhận tiểu bất điểm hiện tại này là nàng. Phương sư tổ gặp gương mặt lạc hồng hà lộ ra vẻ dị sắc, lặng lễ truyền âm, tiểu lạc, ngươi biết vị tiền bối này không? Là truy nguyệt tổ sư của chúng ta, cái gì? Phương sư tổ kinh hãi, nàng từng gặp qua truy nguyệt tổ sư, thời điểm đó tổ sư phong hoa tuyệt đại. Là thế gian tuyệt mỹ, làm sao hiện tại biến thành tiểu bất điểm, luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng không phải như vậy nha. Cụ thể ra sao cũng đừng hỏi, truy nguyệt tổ sư không cho ta nói. Nha. À, đang lúc hai vị thần quân muốn đầu hàng nhận thua, bỗng nhiên mi tâm bọn hắn hiện lên một đạo phù văn màu vàng phức tạp mà mỹ lệ, lập tức để thần trí bọn hắn thanh tỉnh. Chương 1312, ai nói là ba đánh một, hai. Không đúng, chúng ta trúng chiêu. Hai vị thần quân lúc này mới ý thức được trạng thái vừa rồi tuyệt không phải trạng thái bình thường. May mắn có phù văn hộ thân mà chủ thượng ban cho chúng ta. Vừa rồi để ngươi biểu hiện bi thương, hiện tại lại để cho hai người chúng ta cảm thấy sợ hãi, coi chừng. Đối phương nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu có quan hệ đến tình cảm, có khả năng là thất tình đạo quả hình thức ban đầu thời thượng cổ được ghi chép trong thư tịch. Sau khi trừ ma thần quân khôi phục trạng thái bình thường, lập tức phân tích hiện trạng, đoán không sai biệt lắm. Phiên toái, tình cảm là thứ hư vô mờ mịt. Hắn nắm giữ kim cương đạo quả hình thức ban đầu cũng không am hiểu cách ứng phó với đạo quả hình thức ban đầu này. Lại không thể nhiều lần sử dụng phù văn hộ thân đế quân cho, sớm muộn gì cũng sẽ dùng hết. Tu sĩ hậu thế cũng xuất hiện mấy người có bản lĩnh. Hai vị thần quân nói thế nào cũng là cường giả đi ra từ thời đại hỗn loạn kia của đại can sơ kỳ, lập tức suy nghĩ ra biện pháp giảm bớt ảnh hưởng. Ta nghe nói, kim cương không chỉ có khả năng phá hư người mà có thể phá hư vạn vật trí tuệ như biển. Hai vị thần quân đồng thời niệm tụng Phật Kinh, hàng phục tâm thần không chuyên chú, lấy chính tâm. Mặc dù không thể hoàn toàn chống cự ảnh hưởng của thất tình đạo quả hình thức ban đầu, nhưng có thể suy yếu cực lớn. Tối thiểu nhất cũng không bởi vì e ngại truy nguyệt chân nhân mà không dám động thủ. Ta đến giúp tiền bối. Phương sư tổ giả bộ không biết thân phận của truy nguyệt chân nhân, chỉ hô to hai tiếng tiền bối, đến trợ trận. Kim cương trừ mai bên ngoài thân trừ ma thần quân hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng óng, mi tâm có một chút đỏ, giống như là vô thượng La Hán ở Phật quốc phương Tây. Ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu chuôi kim cương sử, hai gương mặt hai bên thì một mặt hiền lành, một mặt trợn mắt. Cánh tay truy nguyệt chân nhân biến ra một cây trường thương gỗ, mặc dù là gỗ nhưng lại là một bộ phận của cây nguyệt quế tổ, cực ít có vật chất nào dưới tiên bảo có thể so sánh cường độ với nó. Nguyệt quế trường thương nương theo cánh hoa lao ra, đâm rách hư không, đến chính giữa phần bụng trừ ma thần quân. Trừ ma thần quân duỗi ra kim cương thủ, nhẹ nhõm bóp gãy nguyệt quế trường thương, phần bụng không có chút thương thế. Dạo quả hình thức ban đầu lam thời cường hóa bản thân à, quả nhiên là bán tiên. Truy nguyệt chân nhân nói thầm, nàng cũng không am hiểu thủ đoạn công phạt, xem ra trong thời gian ngắn khó mà bắt hắn. Hai đối hai, đến đây. Để ta kiến thức kiến thức một chút bản lĩnh của tu sĩ hậu thế Ba gương mặt trừ ma thần quân đồng thời cười to Có một cỗ cảm giác quỷ dị không nói lên lời Ai nói là hai trọi hai Truy nguyệt chân nhân mỉm cười Để trừ ma thần quân cảm thấy có chỗ nào không đúng Thần kích quét ngang Trực tiếp đánh vào phần eo trừ ma thần quân Hàng yêu, ngươi đang làm cái gì? Trừ ma thần quân giận dữ Hàng yêu thần quân bất thình lình cho hắn một kích Khoảng cách quá ngắn Hắn đều chưa kịp phản ứng. May mắn hẳn hiện tại đang ở trạng thái kim cương, bằng không thì chúng chiêu vừa rồi đã có thể để hắn trọng thương. Chỉ thấy hai mắt hàng yêu thần quân đỏ bừng thở hồng hộc nhìn trừ ma thần quân, nghe được trừ ma thần quân lấy Phật âm quát lớn, thần trí lúc này mới tỉnh táo lại. Ta, ta cũng không biết, vừa rồi chỉ cảm thấy nhìn ngươi không thuận mắt, muốn đánh ngươi một cái. Hàng yêu thần quân vội vàng giải thích, thế nào, hiện tại còn là hai đánh hai sao. Truy Nguyệt chân nhân cười khẩy, chiến đấu với bán tiên sở hữu thất tình đạo quả hình thức ban đầu, kiên kỵ là nhiều người, điều động tình cảm, nội bộ địch nhân rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Cho dù hàng yêu thần quân niệm tụng kinh văn, nhưng hàng yêu thần quân không phải bán tiên, mang ý nghĩa tâm cảnh của hắn không cao như trừ ma thần quân. Hai người đồng thời niệm tụng Phật Kinh, hiệu quả chống cự thất tình đạo quả hình thức ban đầu cũng khác biệt. Ba đánh một mà thôi, ta sợ các ngươi sao? Trừ ma thần quân đã không trông cậy vào hàng yêu thần quân hỗ trợ, chỉ cầu đừng thêm phiền là được. Ai nói là ba đánh một. Lời còn chưa dứt, mặt đất lăn lộn, 
rễ cây thô to đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như vô số cây xúc tu, chỉ bất quá xúc tu này tựa như bạch ngọc, cảm giác quỷ dị không thôi. Vô số rễ cây quấn quanh trừ ma thần quân, trừ ma thần quân lấy quyền đánh mạnh, đập gãy rễ cây. Nhưng những này rễ cây chỉ là gãy mất một nửa, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục dây dưa trừ ma thần quân. Sau lưng truy nguyệt chân nhân, một thân ảnh giống nhau như đúc xuất hiện, hai người song song mà đứng, phân không ra ai là ai. Tiểu dạ, rốt cục không ngủ, bi đánh thức, bạch dạ bất mãn lẩm bẩm. Nàng chỉ thích đi ngủ vào ban ngày, mà không phải nhất định phải đi ngủ vào ban ngày. Nếu như tiên cung gặp được địch nhân, nàng sẽ xuất thủ giải quyết. Dù sao nàng chính là thủ đoạn độ kiếp kỳ của tiên cung, cây nguyệt quế tổ. Trừ ma thần quân không nghĩ tới cây nguyệt quế tổ đã tiến hóa đến loại trình độ này. Hắn còn tưởng rằng thụ tổ chỉ ra đời ý thức, hiện tại xem ra, rõ ràng là ra đời linh hồn. Hiện tại, ngươi còn nói là ba đánh một không. Truy nguyệt chân nhân ở trên cao nhìn xuống hỏi, đôi mắt lạnh lùng. Trừ ma thần quân cảm thấy hắn cũng không phải rất cần cây nguyệt quế tổ A. Các bạn đang nghe chuyện ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.pro. Chương 1313, Thất tình đạo quả hình thức ban đầu khó lòng phòng bị. Trừ ma thần quân cảm thấy mình gặp vận đen tám đời, chiến cuộc thiên về một bên gây bất lợi cho mình, hàng yêu thần quân phía bên mình không trông cậy vào được. Lúc nào cũng có thể đâm mình từ sau lưng, còn cần phải thường xuyên tụng niệm Phật Kinh điều chỉnh tâm tình. Trái lại đối diện, một bán tiên, một tiên thụ ra đời linh hồn, một độ kiếp kỳ. Tình hình này, mẹ nó để Sơn Hà Quân đến đánh đều chưa chắc có thể đánh được, càng đừng nói chi là mình, vẫn là chạy đi. Trừ ma thần quân cảm nhận được dễ cây đang không ngừng co vào, càng xiết càng chặt. Ta tới cứu ngươi, ở đây lập xuống quy tắc, thân thể cây nguyệt quế tổ không thể phục hồi như cũ. Hàng yêu thần quân vung vẩy đại kích, ra sức vung mạnh. Dễ cây bỗng nhiên duỗi ra từ bên cạnh va chạm với đại kích, đại kích nện đứt một nửa dễ cây, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Sao có thể chứ, ta đã lập xuống quy tắc rồi mà. Trừ ma thần quân nhịn không được giận mắng, ngu xuẩn, thụ tổ đã đạt tới cấp độ tiên vật, quy tắc của độ kiếp kỳ há có thể dao động. Ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi dám mắng ta. Hàng yêu thần quân giận dữ, cô thần kích đâm tới đầu trừ ma thần quân, Đập cho trừ ma thần quân ngớ ngẩn cả người Đầu tiên nói trước Ta vừa rồi không có dùng thất tình đạo quả hình thức ban đầu Truy nguyệt chân nhân trước tuyên bố Nói bậy Vừa rồi rõ ràng là ngươi động tay chân Hàng yêu thần quân vội vàng giải thích cho thấy lập trường Dù ai cũng không cách nào xác định phương nào đang nói thật Trừ ma thần quân cũng không rảnh phân biệt thật giả Việc cấp bách là tranh thủ thời gian chạy đi Kim cương pháp tướng Trừ ma thần quân hét lớn một tiếng, triệu hoán kim cương pháp tướng, cao chừng trăm trượng, thừa dịp thời gian dễ cây quấn quanh pháp tướng, hắn mở một cái động lớn ngay phía trước ngực pháp tướng, chạy ra ngoài, tới tiên cung còn muốn chạy. Ngay một khắc trừ ma thần quân sắp rời đi phạm vi của tiên cung, vô số dễ cây phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng lên, hình thành tường gỗ lấp kín cao không thấy đỉnh. Trừ ma thần quân lao nhanh qua bên phải, nhưng từ đầu đến cuối đều chậm hơn dễ cây một bước, tốc độ dễ cây phóng lên tận trời cực nhanh. Tiên cung lớn như vậy trong khoảnh khắc đã bị dễ cây vây quanh. Cây nguyệt quế tổ từ thời kỳ thượng cổ đã sinh trưởng trên đại tuyết sơn, bộ dễ trải rộng mỗi một chỗ của đại tuyết sơn. Chớ nói vây quanh tiên cung nằm trong đại tuyết sơn, cho dù phong tỏa cả đại tuyết sơn cũng không phải việc khó. Trên lý luận, cây nguyệt quế tổ tương đương với tu sĩ độ kiếp kỳ, nhưng thể lượng khổng lồ, có thể đồng đẳng cấp với tuế nguyệt tiên khi còn là độ kiếp kỳ, không thể xem như độ kiếp kỳ bình thường. Nhược điểm duy nhất của nàng chính là không thể rời đi phạm vi của Đại Tuyết Sơn. Mẹ kiếp, thật coi lão tử là bùn nặn ra. Trừ ma thần quân thấy không cách nào chạy trốn, giận tím mặt, vậy thì liều mạng với tiên cung một lần. Tiên cung bên này không có thủ đoạn công phạt quá cường đại, kim cương đạo quả hình thức ban đầu của hắn căn bản không sợ. Chỉ thấy khi thế trừ ma thần quân tăng vọt sau đó rất nhanh phẫn nộ liền biến mất, khi thế giảm xuống. Lại lần nữa giận tím mặt, lại lần nữa phẫn nộ biến mất. Lại giận lại biến mất, tiên cung người quá mức. Trừ ma thần quân trừng mắt, trong lòng không cam, có cảm giác hỏng mất khi giận dữ mà không phát ra được. Truy nguyệt chân nhân cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi giống to hai cái, tức giận bùng nổ thì thực lực sẽ tăng vọt, 
ta không cho ngươi cơ hội này. Nàng xem nhiều quyển tiểu thuyết như vậy không phải xem chơi. Hàng yêu, ngươi đi giết hết đệ tử của tiên cung cho ta. Trừ ma thần quân nhanh trí, hắn cũng không tin đối mặt việc đệ tử bị tàn sát, lực chú ý của tiên cung sẽ không bị di chuyển. Khẳng định sẽ phân ra tinh lực đi đối phó hàng yêu thần quân, kể từ đó áp lực bên mình xe nhỏ đi rất nhiều. Mơ tưởng. Phương sư tổ lấy ra một hộp gỗ, mở hộp gỗ ra, một vệt sáng bao phủ lại hàng yêu thần quân vừa chuẩn bị đại khai sát giới. Hàng yêu thần quân không bị khống chế tiến vào trong hộp gỗ. Câu quang bảo hạp. Trừ ma thần quân cười lạnh, hắn có chỗ nghe về tiên bảo đại danh đỉnh đỉnh này, chính là lấy sừng của giải trí chế thành. Có thể cưỡng chế hút người vào chiến đấu, phân ra thắng bại mới có thể rời đi hộp gỗ. Bất hủ tiên tử khống chế thân thể lục dương, đơn đấu bốn vị môn chủ tiên môn trong câu quang bảo hạp, quả thật rất oai phòng. Trừ ma thần quân biết được kế hoạch của mình đã thành công, Tất có một người cần đi vào bên trong bảo hạp làm đối thủ của hàng yêu thần quân. Mà nhất định phải là độ kiếp kỳ, dưới độ kiếp kỳ, ai đi vào trong cũng đều chịu chết. Chẳng lẽ là độ kiếp kỳ họ phương này? Nào có thể đoán được phương sư tổ sớm có đoán trước, lấy ra một túi đựng đầy kiến nhét vào hộp gỗ. Hàng yêu thần quân chỉ có chiến thắng hết đám kiến này mới có thể rời đi. Nhưng không gian trong hộp gỗ cực lớn, không phải thần thức của hàng yêu thần quân có thể bao trùm hoàn toàn. Hy vọng hàng yêu thần quân có thể tìm tới tất cả con kiến. Khoe mắt bên mắt trái lạc hồng hà giật giật, nàng không nghĩ tới câu quang bảo hạp còn có cách dùng như thế này. Hay là vì người ta là sư tổ, thiếu một đối thủ cũng coi như chuyện tốt. Trừ ma thần quân cắn răng nói, không chịu thừa nhận tính toán thất bại, đám tu sĩ hậu thế này thật mẹ nó quá thất đức. chương 1314, Ứng Long Đại Tôn, 1 Trừ ma vệ đạo Trừ ma thần quân vận dụng lực lượng hương hỏa, lắc mình biến hóa, biến thành thần quân cái thế trừ ma vệ đạo, bảo hộ một phương bình an 30 vạn năm trước kia. Ngọc Long há miệng phun ra khí cực lạnh đông cứng trừ ma thần quân, thất tình đạo quả hình thức ban đầu nhiễu loạn cảm xúc khiến cho công kích phòng ngự đều không ăn khớp, dễ cây vô tình quất quật. Oanh! Khối băng nổ tung, trừ ma thần quân chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên lộ ra ý cười của ngạo không bị trói buộc. Đến đây... Để ta xem công kích của các ngươi làm sao có thể làm ta bị thương. Tới thì tới, bên tiên cung cũng không khách khí, bắt đầu vòng công kích thứ hai. Lục Dương đứng gần quan chiến nhìn ra mánh khóe, hình như trạng thái của trừ ma thần quân có chút không thích hợp, còn giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này. Sẽ không phải truy nguyệt tiền bối động tay chân, để trừ ma thần quân cũng thấy được thống khổ là chuyện vui vẻ đó chứ. Lục Dương cảm thấy thất tình đạo quả hình thức ban đầu thật sự kinh khủng, Thủ đoạn khó lòng phòng bị, chúng chiêu cũng không biết. Cũng may truy nguyệt tiền bối là người bên bọn hắn. Lục Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, dự cảm nguy hiểm tiến đến, chỉ thấy một tia công kích tách ra lao đến Lục Dương và Kinh Hồng bên này. Sư tỷ, xem trường. Lục Dương quát to, Kinh Hồng trong nháy mắt rõ ràng Lục Dương có ý gì, hai người đồng thời xuất trưởng va chạm, bay ra ngoài, né tránh phạm vi công kích. Ừm, làm sao còn có người lẻn vào tiên cung. Bất hủ tiên tử nhíu mày, vừa rồi lại có một người tiến vào tiên cung. 9 ép quy, đánh đi đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt. Một bóng người ngẩng đầu nhìn qua trừ ma thần quân đang bị đánh, cười hắc hắc nói. Hàng yêu, trừ ma hai vị thần quân bất quá là ngụy trang hấp dẫn tiên cung chú ý mà thôi, hắn mới thật sự là người muốn chém ngã thụ tổ. Ừm, đạo nhân ảnh này đột nhiên cảm giác được ngược nóng lên một trận, hắn lấy ra xem xét. Là một khối bên trong bốn khối lệnh bài đang nóng lên Hắn bưng lệnh bài này Kích động đến run rẩy. Đây là Một trong thượng cổ bốn tiên đang ở gần đây Giờ khắc này hắn hoàn toàn ném chuyện cây nguyệt quế tổ ra sau ót So với tung tích của thượng cổ bốn tiên Đạo quả của thượng cổ bốn tiên Cây nguyệt quế tổ là cái gì chứ Hắn không ngừng di động Tìm kiếm phương hướng nào lệnh bài nóng nhất Rất nhanh đã tập trung ánh mắt vào trên mặt nhẫn đen nhánh trong tay kinh hồng trong giới chỉ là một vị thượng cổ tiên nhân. Hắn ra một kích đánh về phía Kinh Hồng vẫn chưa rõ tình hình. Nếu Kinh Hồng trúng một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tồn tại bên trong nhẫn cổ thở dài một tiếng, việc đã đến nước này chỉ có thể xuất thủ. Ngoài nhẫn cổ xuất hiện một vòng xoáy, hút đạo công kích này vào nhẫn cổ. Nhân ảnh kia thuận thế tiến vào nhẫn cổ. Đại can vương triều U Quỷ Quân, bái kiến ứng thiên tiên. U Quỷ Quân tiến vào nhẫn cổ cúi đầu chắp tay bái một cái. Trong tay hắn có hết thảy bốn khối lệnh bài, 
chỉ cần có thượng cổ bốn tiên ở gần, lệnh bài sẽ có phản ứng. Khi hắn tiến vào tiểu thế giới của nhẫn cổ, khối lệnh bài viết hai chữ ứng thiên nóng đến cực hạn. Tồn tại trước mặt hắn chính là ứng thiên tiên, người chỉnh lý trật tự thượng cổ, trưởng khống lực lượng thiên kiếp, có xưng hô tổ sư luyện khí trong truyền thuyết. Chỉ bị nhìn chăm chú, đã có một loại cảm giác không rét mà run, thật giống như đối mặt đế quân. Ngươi có thể thấy được tiên nhan của ta. Được ứng thiên tiên cho phép, u quỷ quân ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là vách tường lấp kín màu vàng, trên vách tường có vảy cá các loại vật phẩm trang sức. Vách tường màu vàng di động, để u quỷ quân bỗng nhiên kịp phản ứng, này nào là vách tường gì, đây rõ ràng là thân thể chân long màu vàng. Hắn nhấc cái đầu đến càng cao, vừa hay đối mặt với đầu rông màu vàng đang nhìn chăm chú. Bên trong không gian thuần trắng, kim long chiếm cứ, đầu rông hơi thấp, nhìn qua u quỷ quân, không lộ ra biểu tình. Kim long không biết chiều cao mấy vạn trượng, thân thể đều dài hơn bất kỳ chân long nào mà u quỷ quân thấy qua, toàn thân tựa như vàng đổ bê tông, trên lưng mọc ra hai cánh. Đầu rồng uy nghiêm, không giận tự uy, cho dù thợ thủ công cao minh đến đâu cũng không cách nào điêu khắc ra một hai phần mười tiên uy của đầu này kim long. U quỷ quân vẫn như cũ lộ vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong lòng nói thầm truyền thuyết kể rằng ứng thiên tiên chính là đông hải ứng long đại tôn, việc này quả nhiên là thật. Lỗ mũi kim long phun ra long tức màu trắng, mắt rồng vô tình nhìn chăm chú lệnh bài trong tay u quỷ quân. Giọng nói trầm thấp quanh quẩn toàn bộ tiểu thế giới trong nhẫn cổ, chấn động để bên tai u quỷ quân ông ông. Xem ra đại càn các ngươi ngược lại có chút thủ đoạn, có thể tìm kiếm tung tích của ta. Công kích kinh hồng, bức ta xuất thủ, tìm ta cần làm chuyện gì. Khi ứng long đại tôn nói đến đây, có ý chất vấn. Một khi hắn xuất thủ, Lục Dương rất có thể sẽ chú ý tới dị dạng bên này, từ đó phát hiện ra hắn. Chủ thượng muốn tụ tập lực lượng của thượng cổ bốn tiên, phá vỡ lồng giam phong ấn, mở ra thông đạo ở ngoại giới, mong rằng tiên tôn thành toàn. Trung thiên đế quân phát hiện phong ấn của phương thế giới sáu mặt này là do thượng cổ bốn tiên lấy đạo quả bố trí, muốn giải khai thế giới phong ấn lồng giam. Cần thượng cổ bốn tiên xuất thủ, lúc này mới luyện chế ra bốn cái lệnh bài, dùng để tìm kiếm thượng cổ bốn tiên, sau đó gặp mặt nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, truyện đọc việt pro Chương 1315 Ứng Long Đại Tôn 2 Nếu có thể lôi kéo ứng thiên tiên vào đại càn bọn hắn, công lao lớn hơn nhiều khi so với chém ngã cây nguyệt quế tổ. Còn nữa, cây nguyệt quế tổ đang ở ngay chỗ này, lúc nào không thể nhìn, mà cơ hội có thể thấy được đến ứng thiên tiên thì chỉ là một lần như thế. Phá vỡ phong ấn, có thể. U quỷ quân kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới ứng thiên tiên trong truyền thuyết dễ nói chuyện như vậy, hắn dùng nửa ngày chuẩn bị lý do thoái thác đều không cần dùng. Kìa. Nhưng không phải hiện tại. Xin hỏi tiên tôn khi nào có thể phá mở ra ấn, khi giết chết vị tiên thứ sáu. U quỷ quân không rõ vị tiên thứ sáu trong miệng ứng thiên tiên chỉ ai, là vị đại năng luyện hóa sao trời thành đại lục kia sao? Thế vị tiên nhân thứ năm là ai? Vậy, khi nào mới có thể tìm được tiên nhân thứ sáu? Không biết. Không biết. U quỷ quân kinh ngạc, nếu không biết thời gian, thế thì phải chờ tới lúc nào? Đế quân còn phải đợi thêm 30 vạn năm, bọn hắn còn phải lại ngủ 30 vạn năm hay sao? Không nói đến bất hủ chưa phục sinh, không cách nào phá mở ra ấn, chỉ nói vị tiên nhân thứ sáu người này là loại vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn, ngày xưa tân hỏa hủy diệt. Sinh linh đồ thán, quây phá ở khắp nơi, nếu phá vỡ thế giới phong ấn, thả hắn chạy, ngày sau nhất định là mầm tai vạ, làm hại thế gian, đại càn các ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này hay sao? Tiên tôn nhân từ nhưng thiên hạ thương sinh liên quan gì đến các tu sĩ bọn ta? U quỷ quân cười nói, nếu bọn hắn quan tâm thiên hạ thương sinh, cũng sẽ không tùy ý đại càn hủy diệt, để thiên hạ lâm vào chiến loạn phân tranh. Thương sinh sinh mệnh ương ngạnh, hủy diệt một nhóm, sẽ còn sinh ra một nhóm mới, tiên tôn làm gì lo lắng cho chết sống của những người này. Việc này quan hệ quá lớn, chủ thượng cũng rất coi trọng, còn mời tiên tôn rời bước, cùng chủ thượng trò chuyện với nhau xem như thế nào, nếu ta không đi thì sao? Vậy thì xin tiên tôn chớ trách vãn bối vô lý. Theo ý kiến của vãn bối, chỉ sợ trạng thái hiện tại của tiên tôn không tốt lắm. Nghe nói người chết ở kiếm lâu chính là sinh linh mà thi thể của tiên tôn sinh sinh ra. Nhục thân của tiên tôn không còn, một thân tu vi thông thiên triệt địa lại còn có thể sử dụng mấy tầng. Nói đến đây, 
trên mặt u quỷ quân vẫn như cũ là mỉm cười, chỉ bất quá không còn ý cười lấy lòng người, mà trở nên có tình cảm, mang theo cảm gác chế giễu. U quỷ quân ước định qua thực lực ứng thiên thi đã xuất hiện tại kiếm lâu, ứng thiên thi chỉ có nhục thân mà không có đạo quả, miễn cưỡng xưng là tiên nhân, thuộc về tồn tại yếu nhất bên trong tiên nhân. Mà hồn phách ứng thiên tiên lại tách rời nhục thân, lại không giết chết ứng thiên thi đoạt lại thi thể. Mang ý nghĩa ứng thiên tiên đến cả nắm chắc chiến thắng ứng thiên thi cũng không có, rõ ràng thực lực sàn sàn với ứng thiên thi mà thôi. Đã như vậy, vậy dựa theo ý nghĩ ngay từ đầu, giết chết ứng thiên tiên, cướp đoạt ứng kiếp đạo quả, không biết sống chết. Đồng thời, ứng long đại tôn truyền âm cho kinh hồng, nói cho nàng rằng trước khi chuyện được giải quyết, tuyệt đối không nên tiến vào nhẫn cổ. Vậy thì mời tiên tôn lưu lại mệnh. Ở mi tâm u quỷ quân xuất hiện một thần phù, Phù văn cấp tốc diễn hóa thành một vị đế hoàng quân lâm cửu thiên, chính là trung thiên đế quân, đến cả một tấm chân dung trong lịch sử cũng không để lại. Đế hoàng trợn mắt, tựa như có thể áp sập chư thiên, để nhân sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Một đạo phân thân lấy hương hỏa lực mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Ứng Long Đại Tôn cười nhạo, nếu chân thân trung thiên đế quân đến đây, lấy trạng thái của hắn bây giờ, xác thực đánh không lại. Nhưng bây giờ là một đạo phân thân liền muốn đối phó hắn, quả thực là người xỉ nói mộng. Trung thiên đế quân duỗi ra bàn tay, chụp lên đỉnh đầu u quỷ quân. U quỷ quân giống như sớm đã biết phân thân của chủ thượng sẽ làm như vậy, không có phản kháng, mặc cho phân thân của chủ thượng hấp thu. Ứng long đại tôn nhíu mày, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khóc. Hắn cảm giác phân thân trung thiên đế quân thôn phệ u quỷ quân, không đơn giản chỉ vì cường hóa phân thân, hẳn là còn có ý khác. Cửu thiên huyền lôi, trên tiểu thế giới trong nhẫn cổ trống không nháy máy trở nên u ám, sam xét vang dội. Mỗi một sợi lôi quang đều đủ để khiến tu sĩ hợp thể kỳ hồn phi phách tán, mà lôi quang trong đó chừng ngàn vạn đạo. Ngàn vạn đạo lôi quang không ngừng ngưng tụ dung hợp, hình thành một đạo huyền lôi màu đỏ, khóa chặt phân thân nhân quả của trung thiên đế quân, quả quyết rơi xuống. Nào có thể đoán được đỉnh đầu phân thân trung thiên đế quân mở ra vòng xoáy màu đen khổng lồ. Huyền lôi màu đỏ rơi xuống, bị vòng xoáy màu đen thôn phệ hầu như không còn, không có tạo ra chút sóng gió nào. Thôn phệ, tồn chữ, chuyển di. Trong ý nghĩ ứng long đại tôn hiện lên đủ loại ý nghĩ, phỏng đoán trung thiên đế quân đến tột cùng có loại đạo quả nào. Đạo huyền lôi thứ hai rơi xuống, quang mang ẩn chứa uy năng vô thượng, vẫn như cũ bị vòng xoáy màu đen trên đỉnh đầu phân thân trung thiên đế quân thôn phệ, giống như chưa từng có lôi kiếp rơi xuống. Phân thân trung thiên đế quân trải qua lôi kiếp tẩy lễ, lại không có một tơ một hào lôi kiếp nào có thể thương tổn được hắn, ngược lại lộ ra đi bộ nhàn nhã, thành thạo điều luyện trong lôi kiếp. Thú vị, tiên nhân hậu thế ngược lại có chút bản lĩnh. chương 1316, tịch diệt tiên ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Tai họa, ứng long đại tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba ngôi sao trời rơi xuống từ trong lôi kiếp, đánh tới phân thân trung thiên đế quân. Đây cũng không phải lôi kiếp chân chính, mà là sao trời trải qua ứng kiếp đạo quả diễn hóa, áp xúc qua. Lúc đầu, thể tích của sao trời quá mức khổng lồ, chỉ cần một viên đã có thể chiếm cứ toàn bộ không gian. Sau khi thể tích bị áp xúc liền có thể làm cho ba ngôi sao trời đồng thời công kích phân thân trung thiên đế quân, mà mật độ kinh người, vô cùng cứng rắn, uy lực còn lớn hơn sao trời lúc đầu. Đổi lại là trừ ma thần quân đang chiến đấu kịch liệt bên ngoài, chỉ cần một viên tinh thần trụy lạc đã có thể đập phá thân thể kim cương của hắn, chớ nói chỉ là ba cái. Xung quanh phân thân trung thiên đế quân xuất hiện rất nhiều vòng xoáy màu đen, ba tinh thần trụy lạc rơi xuống nổ tung, trong toàn bộ nhẫn cổ tiểu thế giới đất rung núi chuyển. Vòng xoáy màu đen trực tiếp đào sao trời ra một cái hố, trung thiên đế quân đi ra từ trong động, vẫn không nhận bất cứ thương tổn gì. Nhưng ứng long đại tôn lại xác định được đạo quả của trung thiên gia quân. Quả nhiên là một loại đạo quả về thôn phe. Nếu là đạo quả loại chuyển rời, không gian, vậy thì không phải đao sao trời ra một cái hố, mà trực tiếp để sao trời biến mất khỏi hư không. Chuyển di toàn bộ sao trời thì dễ dàng hơn nhiều so với chuyển di một bộ phận sao trời. Tiên tôn, như thế nào? Phân thân trung thiên đế quân đột nhiên phát ra tiếng nói của u quỷ quân, trong giọng nói tràn ngập trêu tức cùng chế diễu. Nếu không phải biết đạo quả của đế quân có thể thôn phe các loại thiên kiếp, U quỷ quân cũng sẽ không cậy mạnh như thế. Đại tôn lạnh lùng không nói một lời, bất vi sở động. Không thú vị, kỳ lân chống đỡ được thiên kiếp của ta sẽ trở nên càng mạnh, chỉ là thôn phệ, đáng là gì? Ứng Long, 
hy vọng tiên tôn ngài trước khi chết còn có thể nói như vậy. Hỏa hoạn, thủy tai, nạn bão ba loại tai họa mang theo uy thế diệt thế thay nhau giáng lâm, bên trong còn kèm theo các loại lôi kiếp, đều bị phân thân trung thiên đế quân thôn phệ. Dám can đảm tới gần ta, ứng long đại tôn duỗi ra long chảo, chụp vào phân thân dè quân. Hắn mất đi nhục thân, đây là công kích linh hồn thuần túy, u quỷ quân giấu ở bên trong phân thân đế quân tuyệt đối không có khả năng chống đỡ một kích này. So với đạo quả dây dưa đọ sức, trực tiếp công kích linh hồn u quỷ quân càng thêm thuận tiện, nuốt cả long chảo. Nhưng hay một khắc long chảo chạm đến phân thân đế quân, bên người phân thân đế quân lại lần nữa xuất hiện vòng xoáy. Thôn phệ đạo quả trực tiếp thôn phệ hết linh hồn. Nhìn cách thức thôn phệ đạo quả biểu hiện vừa rồi, tốc độ thôn phệ tuyệt đối không nhanh như vậy, sẽ có một bộ phận linh hồn có thể công kích đến u quỷ quân mới đúng. Trừ phi hiện tại thôn phệ đạo quả thôn phe linh hồn so thôn phệ vật chất tốc độ càng nhanh. Tiên tôn, ngài đại khái có thể đoán xem vì sao phân thân chủ thượng muốn thôn phệ ta chưa. Phân thân đế quân lại lần nữa truyền đến tiếng nói đầy diễu cợt của u quỷ quân. U quỷ quân lúc ở đại càn thời kỳ có chức trách quản lý quỷ hồn để cho bọn họ tự tiêu vong, không thể tạo thành ảnh hưởng cho người trên thế gian. Điều này sẽ đưa đến đạo quả hình thức ban đầu của hắn mặc dù là một mạch về linh hồn đạo quả, lại không phải dạng có quan hệ hời hợt với linh hồn mà là thiên về câu hồn, ăn hồn. Sau khi thôn phệ đạo quả thôn phệ u quỷ quân, cường hóa tốc độ thôn phệ linh hồn. Ứng Long Đại Tôn căn bản không có cách dùng linh hồn tiến hành công kích. Trên bầu trời, từng tiếng long ngâm truyền đến, Ứng Long Đại Tôn và phân thân đế quân đánh nhau càng ngày càng kinh khủng, khí tức dọa người. Phân thân đế quân càng đánh càng hăng, trái lại Ứng Long Đại Tôn xuất hiện vẻ mệt mỏi. Giống như bất cứ lúc nào muốn thua cuộc. Tiên tôn, xem ra bản lĩnh của ngài cũng không kinh khủng giống như trong truyền thuyết. U quỷ quân cười ha hả, khinh thường nhìn ứng long đại tôn, đè một đại nhân vật thời thượng cổ xuống mà đánh, thậm chí giết chết, quả thật là một chuyện sảng khoái, không có chuyện nào có thể so sánh. Chỉ có chút bản lãnh này, không gì hơn cái này. Là ngài quá yếu hay là cỗ phân thân này của chủ thượng ta quá mạnh rồi? Được làm vua thua làm giặc, Ứng kiếp đạo quả ta liền nhận. Đang lúc u quỷ quân cứ nghĩ là đại cục đã định, ứng long đại tôn chiếm cứ chiếm hết không trung bỗng nhiên không ngừng đi co vào, cuối cùng co lại thành nam tử tựa như đế vương. Lại tựa như tiên nhân mờ mịt xuất trận, hai loại hào khí hoàn toàn khác biệt lại không lộ ra chút cảm giác không hài hòa nào trên người nam tử. Đây chính là chân thân của tiên tôn ngài sao, thu nhỏ là vì thuận tiện chạy trốn. U quỷ quân lơ đễnh, tiếp tục chế diễu nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy ứng thiên tiên thuấn gian di động đến trước mặt phân thân đế quân. Tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, một tay bóp lấy cái cổ phân thân đế quân. Ngươi, ngươi có thực thể. U quỷ quân không thể tin nhìn ứng thiên tiên chân chính, lại không còn ngữ khí vinh váo hung hăng như vừa rồi. Ứng thiên tiên lạnh lùng nhìn u quỷ quân trốn ở bên trong phân thân đế quân, bình tĩnh nói, ngu xuẩn. Đã biết được ta chính là luyện khí tổ sư, Thế mà không có nghĩ tới ta có thể dùng tiên kim chế tạo một bộ thân thể. Lời tuy nói như vậy, trên thực tế hắn cũng vẻn vẹn chế tạo một bộ phận thân thể kim thân thôi, còn có không ít bộ vị không có thực thể. Nhưng dùng cái này để đối phó phân thân đế quân là dư xài. Các bạn đang nghe chuyện ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt pro Chương 1317 Tung tin đồn nhảm ở hậu thế, quả nhiên là ghê tởm. Một. Nếu như không phải ta lo lắng vận dụng thiên kiếp càng mạnh sẽ khiến tiểu thế giới vỡ vụn, dẫn tới tịch diệt, chỉ là phân thân có thôn phệ đạo quả làm gì có thể nuốt được thiên kiếp của ta. Nhớ kỹ, đây là kiếp nạn cho sự cùng vọng ngạo mạn của ngươi. Ngươi, ngươi không thể giết ta, giết ta chính là đối địch với đại càn chúng ta, chủ thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. U quỷ quân luống cuống. Ý thức được mình đã đánh giá thấp sự kinh khủng của ứng thiên tiên. Đây không phải là tồn tại mình có thể tính toán. Rông dài. Tay phải ứng thiên tiên dùng sức, lôi kiếp bị áp xúc đến cực hạn xuất hiện trong lòng bàn tay. Phân thân đế quân lập tức trở nên chia năm xẻ bảy. U quỷ quân đến cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Quái, người thứ ba cầm trong tay một lệnh bài viết hai chữ ứng thiên, chuẩn bị công kích nha đầu kinh hồng, sau đó liền bị nhẫn cổ hút vào. Lục Dương hơi động lòng, chẳng lẽ bên trong nhẫn cổ có manh mối liên quan đến tiền bối ứng thiên tiên. Mà bên trong nhẫn cổ không phải có linh hôn của một vị tiền bối sao, vị tiền bối kia có thể bị nguy hiểm hay không? 
Tiểu Dương Tu đi qua nhìn một chút xem tình huống như thế nào. Lục Dương vội vàng đi đến chỗ Kinh Hồng Sư Tỷ. Kinh Hồng Sư Tỷ nghe được Sư Phụ khuyên bảo. Ý thức được bên trong nhẫn cổ đang triển khai một trận đại chiến, bị dọa đến kinh hồn thất thố, nói đều nói không rõ ràng. Dù sao nàng không giống Lục Dương, không có tiếp xúc qua tiên chiến ở khoảng cách gần như vậy. Tiên tử, cái này, đơn giản, bản tiên kéo hai người các ngươi đi vào. Bất hủ tiên tử không nói hai lời, trực tiếp cùng nhau kéo Lục Dương cùng kinh hồng vào tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Tiểu thế giới trong nhẫn cổ hoang tàn khắp nơi, vừa nhìn đã biết trải qua một trận đại chiến, Lục Dương cùng bất hủ tiên tử giống như cảm ứng được cái gì, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên bầu trời, phân thân đế quân dần dần hóa thành bột miệng trong tay ứng thiên tiên, theo gió tan biến. Ứng thiên tiên, bất hủ tiên tử chỉ vào ứng thiên tiên ngạc nhiên cười nói, cuối cùng thì cũng đụng phải sống được. Lục Dương cũng không nghĩ tới ứng thiên tiên ở ngay chỗ này, hắn còn tưởng rằng nơi này nhiều lắm chỉ có manh mối của ứng thiên tiên. Còn có giúp D6 lít ứng thiên tiên cảm ứng được có người xâm nhập nhãn cổ, còn tưởng rằng là viện quân của đại càn vương triều. Hắn cúi đầu nhìn thấy bất hủ tiên tử, đáy lòng trầm xuống, quả nhiên vẫn là đưa tới địch nhân không nên dẫn tới, tịch diệt tiên. Bất hủ tiên tử hưng phấn bay đến không trung phất tay với ứng thiên tiên, cái gì tịch diệt tiên, là ta đây, bất hủ. Nào có thể đoán được ứng thiên tiên hoàn toàn không tin, nghiêm nghị quát lớn, cái gì mà bất hủ. Tịch diệt ngươi không khỏi quá xem thường ta, lừa gạt ta một lần thì cũng thôi đi, còn có thể lừa gạt ta lần thứ hai sao? Hắn một mực không dùng toàn lực chiến đấu, là sợ tiểu thế giới không chịu nổi, dẫn tới tịch diệt tiên, đã tịch diệt tiên đã tới, cũng không còn bận tâm. Tiểu thế giới tràn ngập thiên kiếp lực lượng, vô cùng vô tận thiên kiếp xuất hiện, kinh khủng đến cực điểm. Ngươi làm sao không tin ta chứ? À đúng rồi, để ta bạo cho ngươi một cái. Bất hủ tiên tử gặp ứng thiên tiên không tin mình, nhanh trí nghĩ ra đối sách, không nói hai lời liền muốn tự bạo để chứng minh. Ứng thiên tiên sắc mặt đột biến, tự bạo này không giống như là giả nha, vội vàng thu hồi lực lượng thiên kiếp nói, chờ một chút, a, à, ai không phải, ta tin. Oanh, trên không tiểu thế giới trong nhẫn cổ phát sinh tiên hồn bạo tạc kinh khủng, mặc dù thanh thế to lớn, bất quá bất hủ tiên tử có ý khống chế, phạm vi nổ rất nhỏ. Nhỏ đến chỉ có ứng thiên tiên bị nổ, không có tác động đến lục dương cùng kinh hồng bên dưới. Cụ khu, cụ khu. Ứng thiên tiên mãnh liệt ho khan, cảm thấy linh hồn mình đều sắp bay ra khỏi thân thể tiên kim. Vừa rồi phân thân trung thiên đế quân thôn phệ linh hồn của hắn nửa ngày, cũng không có uy lực lớn như lần này. Trong nháy mắt, linh hồn bất hủ tiên tử khôi phục như lúc ban đầu, hào hứng hỏi, thể nào, tin chưa, không tin ta bạo thêm hai lần. Ứng thiên tiên bị linh hồn nổ tung lộ ra vẻ mặt hốt hoảng nghe được câu này, trong nháy mắt khôi phục ý thức. Vội vàng khoát tay, sợ nói chậm lại ăn thêm tự bạo một lần, đừng đừng đừng, ta tin ta tin. Đây tuyệt đối không phải tịch diệt tiên, loại phương thức tự bạo này thì coi như tịch diệt tiên muốn bắt trước đều bắt trước không tới. Ngươi thật là bất hủ. Ứng thiên tiên theo bản năng hỏi, bỗng nhiên ý thức được nói như vậy có thể làm cho bất hủ tiên tử hiểu lầm, vội vàng đổi giọng. Bất hủ ngươi nguyên lai là phục sinh tại thời gian này. Thời kỳ thượng cổ thông qua thông đạo thời không gặp gỡ bất hủ trong tương lai, ứng thiên tiên một mực không biết tương lai này đến tột cùng là khi nào, nguyên lai là ở 40 vạn năm sau. Bất hủ tiên tử gặp gỡ hảo hữu đã lâu chưa gặp, cũng rất cao hứng, bản tiên đều phục sinh nhiều năm, một mực tìm bốn người các ngươi lại không có tìm được. Tiểu Linh, Liên Y các nàng cũng không biết các ngươi đi đâu, lần này cuối cùng đụng phải một người, những năm nay các ngươi đi đâu. Ai? Việc này nói rất dài dòng. Nói đài dòng thì trước hết đừng nói, tới tới tới, ta dẫn ngươi đi gặp người đã phục sinh ta. Kinh Hồng mặc dù không có bị tiên hồn bạo tạc làm bị thương, nhưng cũng coi như là bị nổ đến tỉnh. Sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình thân ở tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Đứng bên cạnh chính là Lục Dương Sư Đệ, sư phụ đang trò chuyện với một vị tiên nữ trẻ tuổi trên không trung. Kinh Hồng có chút mê mang. Làm sao cảm giác sư phụ phương thức nói chuyện cùng bình thường không giống nhau lắm, mà lại sư phụ làm sao hóa hình rồi? Hắn không vẫn luôn là người sao? Sư phụ thế nào lại là người? Hắn nói hắn là ứng long đại tôn. Hà, chờ một chút, lục dương sư đệ ngươi biết sư phụ. Kinh hồng theo bản năng giải thích, lập tức kịp phản ứng, nghe qua ngữ khí không chút rung động nào của lục dương sư đệ, giống như sớm đã nhận biết sư phụ. chương 1318 Tung tin đồn nhảm ở hậu thế, quả nhiên là ghê tởm. 2. Lục Dương trầm mặc, 
thì ra ứng thiên tiên ngươi vẫn luôn lấy hình thái ứng long đối mặt với kinh hồng sư tỷ sao. Lục Dương thở dài, cơ duyên xảo hợp thôi, nghe qua một chút chuyện cũ của sư phụ ngươi, còn vô tình thấy qua vài lan mặc dù không phải chân nhân. Chuyện cũ của sư phụ sao, ti như hắn từng nói mình lấy lực chứng đạo, chỉ búa khai thiên, trưởng khống vạn kiếp, hàng phục tuế nguyệt chấn áp kỳ lân các loại hả. Chuyện cũ của sư phụ sao, ti như hắn nói qua hắn dùng búa mở núi, mở ra tiền đồ quang minh tươi sáng cho nhân tộc, hay là nói hắn lấy âm dương làm cục. Lĩnh hội đại đạo, vượt qua tử kiếp, đánh cờ cùng kỳ lân tiên, khi lấy lại tinh thần thì đã trôi qua trăm năm, mấy chuyện như thế. Lục Dương suy nghĩ một hồi mới phân biệt câu chuyện mà nàng kể là ứng thiên tiên lúc còn trẻ nghèo rớt mùng tơi. Khai Sơn chặn đường người qua đường thu phí qua đường, còn việc hắn vì tránh né bữa tiệc của bất hủ tiên tử, cùng kỳ lân tiên đánh cờ ca rô một trăm năm, ách, không kém bao nhiêu đâu. Ta kể cho ngươi nghe, chính là Lục Dương gọi ra tên của ta, để ta phục sinh, ta phi thường xem trọng tiểu tử Lục Dương này, bây giờ là nhị đương gia của bất hủ nhất mạch chúng ta. Bất hủ tiên tử mang theo ứng thiên tiên bay xuống giới thiệu Lục Dương, gặp qua ứng thiên tiên tiền bối. Lục Dương vội vàng nói, mặc dù ứng thiên tiên theo miêu tả của bất hủ tiên tử là một tiên nhân có đầu óc không quá bình thường, vận khí cũng không tốt lắm, nhưng ứng thiên tiên nói thế nào cũng là cường giả đỉnh cấp thế gian, không được lãnh đạm. Nhất là mình còn biết không ít lịch sử đen tối của hắn, hy vọng ứng thiên tiên lấy ơn báo oán, không nên so đo với tiểu bối như mình. Ha 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 tiểu hữu làm gì đa lễ, ngươi làm bất hủ sống lại, bốn tiên chúng ta cảm kích ngươi cũng không kịp, ta cần hành lễ ngươi mới đúng. Nói rồi, ứng thiên tiên chắp tay bái một cái, làm là lễ nghi chính tông nhất thượng cổ, nghiêm mặt nói, cảm ơn lục dương tiểu hữu. Sư phụ, vị này là, vị này chính là bất hủ mà vi sư đã nói qua, không nghĩ tới phục sinh ở thời đại này, gặp qua bất hủ tiền bối. Vị này là đồ đệ ta thu, các ngươi hẳn là đều biết nhau, kinh hồng, mặc dù thiên phú bình thường, bất quá thắng ở tâm tính không tệ. Có bản tiên chỉ điểm, tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoán cốt, tính toán ra nên là thiên kiêu đứng đầu nhất đương thời. Chi bất quá ta cảm thấy cây to đón gió, có khả năng dẫn tới phiền toái không cần thiết, để nàng ngày thường điệu thấp làm việc, lúc này mới một mực không để người đời biết tới. Ngươi còn thu đồ đệ. Bất hủ tiên tử nhớ ứng thiên tiên chưa từng thu qua đồ đệ. Giải thích tiền căn hậu quả cho việc này thì khá phiền toái. Trước mắt không nói những chuyện này, ta xuất thủ trước giúp bên ngoài giải quyết đám tu sĩ đại càn. Ứng thiên tiên còn không quên bên ngoài có hàng yêu trừ ma hai vị thần quân, đã đều là tu sĩ của Tân Hỏa Vương Triều. Có thể thấy được bọn hắn đều là mặt hàng như U Quỷ Quân. U Quỷ Quân đã lưu lại nơi này, vậy hai người bọn hắn cũng nên lưu lại. Ngươi muốn rời khỏi tiểu thế giới trong nhẫn cổ sao? Không cần như thế. Ta tự có những phương pháp khác. Ứng thiên tiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Tiên cung, công kích không đau không ngứa, chỉ có chút uy lực. Trừ ma thần quân cười ha hả tăng thêm lòng dũng cảm cho mình, thầm mắng u quỷ quân làm sao còn không động thủ, đã đi qua bao lâu rồi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài có khả năng dẫn tới tu sĩ đại hạ đến trợ giúp tiên cung. Quả nhiên, người bên bọn hắn không có một ai đáng tin a. À. Đối mặt ba người của tiên cung liên thủ, Trừ ma thần quân chỉ có thể bị động phòng ngự Nhưng tiên cung một phương không có đủ thủ đoạn công kích Để xuyên qua phòng ngự của trừ ma thần quân Trừ ma thần quân cũng không có các thoát khỏi tiên cung Tình hình chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc Đang lúc trừ ma thần quân còn thắc mắc Vì sao u quỷ quân còn chưa động thủ Chỗ sâu trong tiên cung truyền đến một tiếng nổ tung Xong rồi Trừ ma thần quân âm thầm vui mừng Cuối cùng đã có thể kết thúc Không đúng Tiếng nổ vang không phải tới từ cây nguyệt quế tổ. Một tia hỏa diễm màu vàng óng phun ra ngoài từ phía dưới phòng luyện đan, dưới ánh mặt trời vẫn sáng chói như cũ. Hỏa diễm màu vàng óng hóa thành một cây trường thương, lao thẳng đến trừ ma thần quân. Trong lòng trừ ma thần quân cảm giác tràn ngập nguy cơ. Hai tay giao nhau che ở trước ngực, trường thương màu vàng óng không nhìn phòng ngự, xuyên thủng hai cánh tay cùng lồng ngực của hắn. Sau đó trường thương trở nên mềm đi, Hóa thành ngòi lửa trói lại trừ ma thần quân, ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thân, xương, hồn của hắn để hắn đau đớn kêu to. Đây là tiên hỏa thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Truy nguyệt chân nhân giật mình, ai cũng không cách nào luyện hóa tiên hỏa di động này, làm sao lần này chủ động đánh ra. Là có tình cảm với tiên cung, sẽ xuất thủ ngay lúc tiên cung đứng trước nguy cơ sinh tử tôn vong sao. 
đây không phải là tiên hỏa ta nướng đồ lưu lại sao, ngươi cũng có thể dùng. Tự nhiên là bất hủ ngươi, chỉ bất quá từ khi người giật dây xóa đi ngươi tồn tại, rất nhiều đồ của ngươi đều thành vật vô chủ, tiên hỏa này chính là một trong số đó. Khi kinh hồng tu luyện cần dùng đến sợi tiên hỏa này, cho nên ta trộm luyện hóa. Nói ra từ mẫu hà cũng là vật vô chủ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, bên ngoài đều đang đồn từ mẫu hà là do ta tạo ra. Còn nói ta mang theo động cơ không thuần, hao sắc như mệnh, yêu thích nhân thê, để vô số nữ tử mang thai các loại. Nếu để cho ta biết được lời đồn này là truyền ra từ chỗ nào, ta nhất định để hắn biết được như thế nào là cơn giận dữ của tiên nhân. Nói đến chuyện này, ứng thiên tiên liền giận không kiềm chế được, hình tượng hắn vất vả tạo ra từ trước đến giờ sụp đổ ở ngay thời đại này, thù này không thua gì mối thủ đoạt vợ. Hậu thế hay tung tin đồn nhảm, quả nhiên ghê tởm. Bất hủ tiên tử cùng lục dương cùng chung mối thù, cam phẫn thốt ra. Các bạn đang nghe chuyện ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.pro. chương 1319, Mục đích của đậu đậu xám. Trong thời gian ngắn tìm không thấy thủ phạm chuyện tung tin đồn nhảm, ứng thiên tiên tạm thời buông xuống chuyện này, chuẩn bị kể lại những chuyện mà bất hủ tiên tử không biết. Kinh Hồng Ngươi đi ra ngoài một chút, nếu ngươi biết được chuyện ta kể sau này, sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh. Vâng, sư phụ, Kinh Hồng rất nghe lời, rời đi tiểu thế giới trong nhẫn cổ. Còn có Lục Dương tiểu hữu, ngươi cũng ra. Ngươi là nói một chuyện khác về bản tiên, Lục Dương đã sớm biết. Bất hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương không cần thiết ra ngoài. Ứng thiên tiên giật mình, cũng đúng, ngươi hẳn là cảm kích, nếu ngươi không biết sẽ không hai lần lọt vào tịch diệt tiên tập kích. Các ngươi đã tiếp xúc qua Ngao Linh cùng Khương Liên Y, Lục Dương tiểu hữu là hóa thần sơ kỳ, chắc hẳn đã vượt qua lôi kiếp gặp qua cỗ tiên niệm mà ta lưu lại kia. Chắc hẳn các ngươi đã cũng biết những chuyện trong khoảng thời gian bất hủ ngươi vẫn lạc đến khi thành lập Tân Hỏa Vương Triều. Ta cũng không cần phải lại nói chuyện này, vậy thì bắt đầu nói về từ thời kỳ cuối Tân Hỏa Vương Triều. Khi chúng ta cứ nghĩ đã thành công phục sinh ngươi, tiếp theo phát hiện phục sinh cũng không phải là toàn bộ ngươi, mà là ngươi ở thời kỳ có được tịch diệt đạo quả hình thức ban đầu kia. Bất quá có thể phục sinh tóm lại là chuyện tốt, chúng ta cũng không có suy nghĩ nhiều, còn nói cho ngươi rất nhiều chuyện sau khi thành tiên. Ngươi kia rất giống ngươi chân chính, thiên phú siêu quần, tốc độ tu hành kinh người, rất nhanh đã vượt qua thành tiên kiếp, chứng được tịch diệt đạo quả, nàng đặt cho mình danh hiệu là tịch diệt tiên tử. Chúng ta phục sinh ngươi, thật ra còn có ý mượn nhờ lực lượng của ngươi, chiến thắng phía hắc thủ sau màn. Sau khi chúng ta giao thủ với hắc thủ phía sau màn, phát hiện hắc thủ phía sau màn cực kỳ cường đại, bàn về sức chiến đấu không kém ngươi chút nào, cơ hồ là đi đến phần cuối ở cảnh giới tiên này. Dựa theo suy đoán của ta, hắc thủ phía sau màn đạo quả có thể là nhân quả đạo quả, phi thường khó giải quyết. Chính là bởi vì muốn chiến thắng hắc thủ phía sau màn, để tình thế trở nên bắt đầu không thể khống chế. Tịch diệt tiên cho rằng, muốn chiến thắng hắc thủ phía sau màn, chỉ có đạt tới tiên phía trên cấp độ siêu thoát mới có thể. Lục Dương nhớ kỹ bất hủ tiên tử nói qua cảnh giới phía trên tiên, đây là cảnh giới từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt tới qua, chỉ tồn tại ở bên trong lý luận siêu thoát cùng toàn chi. Thành tựu siêu thoát, chỉ có chặt đứt hết thảy nhân quả, phàm là người biết được nàng tồn tại, đều sẽ sinh ra nhân quả với nàng. Lục Dương gật đầu, tại thời điểm gặp đại ngu quốc sư đời thứ hai, bất hủ tiên tử nói qua nội dung tương tự. Cho nên tịch diệt tiên thành tựu siêu thoát, liền cần giết chết tất cả người biết về nàng, bao gồm cả tất cả mọi người tân hỏa vương triều, cũng bao gồm cả bốn người chúng ta. Lúc chiến đấu mới bắt đầu, bởi vì tịch diệt tiên vừa thành tiên không bao lâu, chiến lực còn không tính xuất chúng. Nhưng theo nàng giết người càng ngày càng nhiều, chiến lực thăng mạnh, trở nên đến mức không người nào có thể chế ước. Nếu bốn người chúng ta lại thêm tả sử tiên mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng giàu gì cũng tính là tiên nhân, Năm tiên liên thủ cũng đủ để chấn áp tịch diệt tiên. Các ngươi hẳn là nghe một tia tiên niệm kia của ta nói qua, thời điểm đó tuế nguyệt tiên bị người ám sát, có thể làm được điều này chỉ có thể là hắc thủ phía sau màn. Lục Dương gật đầu, chỉ có tồn tại như hắc thủ phía sau màn mới có thể ám sát tuế nguyệt tiên. Ta nghe đạo tiên niệm kia của ứng thiên tiên tiền bối kể, sau khi tuế nguyệt tiên tiền bối vẫn lạc, các ngươi còn lại bốn tiên không còn liên thủ đối địch, đây là vì sao? Lúc ấy Lục Dương cảm thấy kỳ quái, cảm giác ở giữa thiếu đi một chút gì đó. Tiên niệm của ta không biết quá trình trung gian, 
bởi vậy nói từ trước đến sau có chút không ăn khớp. Lúc ấy chúng ta cân nhắc đến khả năng hắc thủ phía sau màn đánh lén, bởi vậy thiết kế ra một tổ trận pháp, hạch tâm trận pháp chính là bốn người chúng ta. Bất kỳ người nào trong chúng ta gặp người ngoài tập kích, ba người khác sẽ thuấn gian truyền tống đến hiện trường, liên thủ ngăn địch. Nói đến đây, giọng nói của ứng thiên tiên càng ngày càng trầm thấp, nhưng tại thời điểm tuế nguyệt tiên gặp tập kích, trận pháp cũng không khởi động. Điều này nói rõ đánh lén tuế nguyệt tiên không phải người khác, là một trong ba người chúng ta. Lấy thủ đoạn của hắc thủ phía sau màn, hoàn toàn có khả năng đoạt xá một trong ba người chúng ta trước khi tuế nguyệt tiên xảy ra chuyện. Lục Dương cùng bất hủ tiên tử nghe vậy, đều giật mình. Nếu lúc ấy chúng ta lựa chọn liên thủ đối phó tịch diệt tiên, tất sẽ bị hắc thủ phía sau màn đánh lén, đến lúc đó một người đều không sống được. Cho nên khi ý thức được vấn đề này, ta, à, Kỳ Lân, cửu trọng ba người không tín nhiệm lẫn nhau nữa, thậm chí không còn gặp nhau, từng người tự chiến. Mà tịch diệt tiên vì tấn thăng siêu thoát, một mực đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Có lẽ khi nàng giết ta, Kỳ Lân, cửu trọng, Ngao Linh, đến thời khắc không người biết được nàng tồn tại, chính là thời điểm nàng thành tựu siêu thoát. Chương 1320, ta còn nói cho hắn rất nhiều tin đồn thú vị thời thượng cổ. 1. Tịch diệt tiên tựa hồ có thể thông qua nhân quả, biết được nàng có thể tìm tới vị trí của người biết về mình. Sau đó chúng ta phát hiện, chỉ cần trốn vào không gian cấp bậc tiểu thế giới, tịch diệt tiên sẽ không tìm ra chúng ta. Ta nhớ Ngao Linh là trốn ở bên trong Long Châu, không gian bên trong Long Châu có cấp bậc tiểu thế giới, mà ngay khi Ngao Linh rời đi Long Châu, tịch diệt tiên lập tức tìm tới. Không gian trong thanh phong kiếm của Lục Dương cũng là cấp bậc tiểu thế giới. Đại đa số không gian cấp bậc tiểu thế giới là cố định tại một vị trí nào đó, không cách nào di động, là một bí cảnh đỉnh cấp. Tượng nhẫn cổ, Long Châu, thanh phong kiếm đều thuộc về tiên khí, cực kỳ hiếm thấy. Trốn ở bên trong tiểu thế giới, không những thân thể giấu ở bên trong tiểu thế giới, thậm chí thần thức đều không thể đi ra, miễn cho bị tịch diệt tiên phát giác. Khi ta giấu ở trong một bí cảnh nào đó, chỉ có thể dựa vào tu sĩ xâm nhập bí cảnh biết được tình huống ở bên ngoài. Chỉ bất quá bí cảnh không phải lúc nào cũng mở ra, chuyện tu sĩ biết cũng không toàn diện. Cho nên ta luyện chế ra chiếc nhẫn cổ có ẩn chứa tiểu thế giới bên trong này, để tu sĩ xâm nhập bí cảnh nhặt nhẫn cổ. Ta chỉ đạo tu sĩ đó tu hành, để báo đáp lại, tên tu sĩ kia cần giảng lại hết thảy chuyện mình nhìn thấy cho ta nghe. Từ tu sĩ kia, ta biết được, bên ngoài xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh, chiến lực siêu quần. Nguyên Anh có thể tự chủ chiến đấu, ngực còn có một tấm bảng gỗ, nghe qua rất giống tu sĩ bất hủ ngươi bồi dưỡng ra. Mà trước đó thông qua thông đạo thời gian, mặc dù không cách nào trông thấy bộ dáng tu sĩ đứng ở bên cạnh ngươi, lại cảm nhận được bộ ngực hắn có một khối bảng gỗ bằng kiến mộc. Ta còn tưởng rằng bất hủ ngươi đã sống lại, trực tiếp đi tìm. Nhưng đến về sau mới phát hiện đó kia là cạm bẫy do tịch diệt tiên bố trí. Thời điểm đó, tịch diệt tiên cường đại đến không gì sánh kịp, ta không phải là đối thủ, sau một phen giao chiến, trọng thương chạy trốn. Nhưng thương tích của ta quá nặng, đạo vận tịch diệt đạo quả bàn phá bừa bãi trong cơ thể ta, vì mạng sống, ta liều chết thi triển thi giải siêu thoát pháp. Thành công là ta mặc dù vẫn trọng thương, nhưng đã triệt tiêu tịch diệt đạo vận, không có vấn đề gì đến tính mệnh, nhưng thất bại là ta mất đi nhục thân, nhục thân sinh ra linh trí, muốn thôn phệ ta. Ta không thể không chạy trốn, trốn ở tiểu thế giới trong nhẫn cổ chữa thương, đồng thời tìm kiếm tu sĩ thích hợp, tiếp tục nghe giảng chuyện ở bên ngoài. 30 vạn năm qua đi, nhẫn cổ bị đứa nhỏ kinh hồng này đạt được. Bên trong bí cảnh tu sĩ trước đó có được nhẫn cổ vẫn lạc là bí cảnh mà chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể tiến vào. Thời điểm đó Kinh Hồng chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, lại thi thố tài năng bên trong bí cảnh, cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được ta. Ta thấy Kinh Hồng đứa nhỏ này có phẩm hạnh không tệ, là tài năng dễ uốn nắn, nếu thêm chút bồi dưỡng. Ngày sau nói không chừng có thể tấn thăng độ kiếp kỳ, bán tiên, sống lâu một chút, ta cũng sẽ không cần tấp nập thay người. Ta liền nói ra thân phận, nói hy vọng thu nàng làm đồ đệ, không biết phải trang nguyện ý, có cơ duyên này. Kinh Hồng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bái ta làm thầy. Trong lòng Lục Dương tự nhủ ngài nói ra thân phận là chỉ thân phận ứng long đại tôn của ngài sao. Đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ lời này trong lòng, không dám nói ra miệng. Sau đó ta trợ giúp Kinh Hồng lấy tiên lực tẩy tinh phạt tủy, tăng lên tư chất, cải biến linh can, truyền thụ tiên công tiên pháp, truyền thụ thuật luyện khí, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, 
ta còn giúp nàng phân tích thế cục, hướng dẫn nàng suy nghĩ, để chính nàng tìm ra đáp án. Vì lo lắng nàng phô trương quá mức, gây nên tịch diệt tiên chú ý, ta để nàng tận khả năng điệu thấp làm việc, không nên trêu chọc ai. Lục Dương, mọi người đều có tiên nhân trợ giúp, làm sao trinh lệch lớn như vậy chứ? Nói đến đề tài này, bất hủ tiên tử hăng hái, a à, kia hai ta không sai biệt lắm nha, sau khi ta được Lục Dương phục sinh, vì báo đáp ân tình phục sinh, ta giúp hắn. Bất hủ tiên tử bỗng nhiên ngừng lại, tiểu dương tử có tư chất đỉnh cấp, không cần tăng lên, tiên công tiên pháp hắn cũng không học. Luyện khí thuật cũng sẽ không, lúc thi hành nhiệm vụ vì bồi dưỡng tiểu dương tử có tính cách suy nghĩ độc lập, xem náo nhiệt là chiếm đa số. Trêu chọc thị phi, lục dương thân mật nhắc nhở. a à đúng, ta giúp hắn trêu chọc thị phi. Hả? À, mắt thấy bất hủ tiên tử kịp phản ứng, lục dương vội vàng nói bổ sung. Tiên tử ngài còn dạy ta giả chết thuật. Ứng thiên tiên gật đầu, khi thiên võng mệnh chi thuật sao, xem ra bất hủ thật rất coi trọng người. Hai thứ này chính là cùng một pháp thuật. Đương nhiên cùng là một pháp thuật, bất quá bất hủ đặt tên tương đối mộc mạc, ta thích thêm một chút lời văn trang trí thôi. Ứng thiên tiên ý thức được có chút lạc đề, lại kéo chủ đề về, phong cách làm việc của lục dương tiểu hữu có một phong cách riêng, có khi phách thiếu niên. Ta nghe kinh hồng nói qua rất nhiều chuyện của ngươi, mà điểm để ta chú ý ngươi vẫn là lúc bị tịch diệt tiên công kích ở Đông Hải kia. Các bạn vừa nghe xong tập 132 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, truyện đọc việt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.